Maintenant, nous allons voir comment réaliser une estimation du maximum de ressemblance dans R. Donc, excepté dans les cas de modèles simples, comme ceux qu'on a présentés dans la section précédente, c'est difficile de déterminer analytiquement le maximum d'une fonction de ressemblance. Donc, on y va avec des algorithmes numériques, c'est-à-dire des algorithmes qui, à partir de la fonction, euh, procèdent par itération pour approcher le maximum jusqu'à temps qu'on l'obtienne avec une précision voulue. Dans R, il y a une fonction qui s'appelle Optim, qui sert de façon générale à obtenir un minimum ou un maximum pour euh, n'importe quelle fonction, mais aussi il y a des euh, options spécialisées. Donc, on va utiliser ici le package BBMLE, qui euh, est vraiment spécialisé au problème du calcul de maximum de vraisemblance. L'exemple qu'on va utiliser, c'est un jeu de données de la richesse spécifique des plantes sur 30 îles de l'archipel des Galapagos. Donc, vous voyez ici, pour chaque île, on a notamment le nombre d'espèces, le nombre d'espèces endémiques et certains prédicteurs. Ici, on va modéliser le nombre d'espèces, donc species, en fonction de la superficie de l'île, area, et de la distance vers l'île la plus proche, qui est la colonne nearest. Donc, euh, la superficie en kilomètres carrés et la distance en kilomètres. La distribution qu'on va utiliser pour modéliser ces données, c'est la distribution binomiale négative. La distribution binomiale négative euh, est appropriée pour les données de comptage lorsque la variance résiduelle est supérieure à celle qui est prévue par la distribution de poissons. C'est-à-dire, si on se souvient, la distribution de poissons modélise euh, des données de comptage, donc euh, des entiers euh, 0, 1, 2, 3, etc., à partir d'un paramètre lambda qui représente à la fois la moyenne et la variance des données. Tandis que la distribution binomiale négative est définie par deux paramètres, mu, qui est la moyenne de y, et θ, qui euh, affecte un peu la dispersion additionnelle par rapport à la distribution de poisson. Donc la variance de la distribution binomiale négative, c'est mu, plus mu carré sur θ. Donc, plus θ est petit, plus il y a de la variabilité dans les données de comptage. Et quand θ devient très grand, on approche la distribution de poissons puisque ce terme devient négligeable. Donc, au modèle binomial négatif, euh, notre, notre nombre d'espèces Y va suivre une distribution binomiale avec une moyenne de mu et un paramètre de dispersion de θ. La moyenne de mu va être reliée au prédicteur. Donc, comme dans la régression de poissons, on va en fait utiliser une fonction de lien logarithmique, c'est-à-dire que le log de mu dépend linéairement de chacun des prédicteurs. La raison pour ça, c'est qu'avec cette équation, euh, mu donc est donné par l'exponentielle du prédicteur linéaire et ça assure notamment que mu va tout être une valeur positive, puisque ce n'est pas possible d'avoir une moyenne négative pour des données de, de comptage. Dans ce cas-ci aussi, euh, nos prédictions qu'on va utiliser, ce n'est pas directement la superficie, la distance, elle est la plus près, mais on va utiliser une transformation logarithmique. En fait, c'est en essayant différents modèles. En fait, on avait vu cet exemple dans le cours précédent. On avait vu que la transformation logarithmique et ses variables fonctionnaient mieux. Et c'est là qu'on avait vu aussi que les données étaient trop dispersées pour être modélisées par une distribution de poissons. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Dans R, il faut créer une fonction pour représenter notre notre baisse ressemblance en fonction des paramètres. Ici, je donne euh, le code pour cette fonction que j'appelle MLL Galapagos. Euh, je note que MLL, c'est pour Negative Log Likelihood. Donc, parce que dans R, les outils qui permettent d'optimiser des fonctions, euh, ils recherchent un minimum plutôt qu'un maximum. Donc, il faut écrire une fonction qui va calculer non pas la vraisemblance de son logarithme, en fait, mais l'opposé de son logarithme. Et la fonction doit avoir comme argument chacun des paramètres qu'on veut ajouter. Donc, si on a bêta 0, l'ordonnée à l'origine, euh, les coefficients pour la superficie et la distance, et finalement, le paramètre θ. Donc, si on regarde la première ligne de la fonction, euh, qu'est-ce qu'on fait ici? D'abord, on calcule le prédicteur linéaire, bêta 0 plus la contribution de la superficie plus la contribution de la distance, et on prend l'exponentielle pour obtenir mu. Et si dans R, souvenez-vous que quand on a des vecteurs de données, donc si on a les superficies pour 30 îles et la distance pour 30 îles, les opérations sont effectuées de, de façon parallèle pour chacune des valeurs. Donc ici, mu, la moyenne prédit du nombre d'espèces, va contenir 30 valeurs, une pour chaque île. La première valeur calculée à partir des, premières, euh, éléments, des premiers éléments de chaque vecteur, la deuxième à partir des données pour la deuxième île, etc. Ensuite, on utilise la fonction dn binôme, 
Puis un binôme nous donne la probabilité de la distribution binomiale négative. En fait, elle nous donne le log de la probabilité parce qu'on a utilisé l'argument log égale true. Et encore une fois, c'est fait de façon parallèle, c'est-à-dire qu'on a 30 valeurs du nombre d'espèces. Donc, pour chaque valeur du nombre d'espèces, on calcule sa probabilité d'avoir été observée en fonction du paramètre mu qui est calculé ici, encore une fois, pour chacune des îles. Et ensuite, dans tous les cas, on a le même paramètre θ. Et puisqu'on a une valeur du logarithme de la probabilité pour chaque île et qu'on suppose que les observations sont indépendantes, la log vraisemblance totale, c'est la somme de ces probabilités. Et finalement, on ajoute un signe négatif puisqu'on veut calculer l'opposé. Ensuite, on charge le package BBMLE et on utilise la fonction MLE2, donc Maximum Likelihood Estimation. Cette fonction-là a besoin de deux arguments. Le premier argument ici, c'est NLL Galab, donc c'est le nom de la fonction qu'on veut minimiser. Et ensuite, il y a un argument start qui donne une liste des valeurs initiales pour euh, que l'algorithme qui recherche le maximum commence à une certaine valeur pour chaque paramètre. Ce n'est pas nécessairement important, mais il faut que ce soit des valeurs plausibles pour chaque paramètre. Donc ici, des zéros pour chacun des coefficients, mais θ prend une valeur positive puisque θ doit toujours être supérieur à zéro. Si on effectue donc, ce calcul, et qu'on obtient finalement un, un estimé, on peut l'imprimer avec en donnant le nom du résultat MLE Gala, et on obtient ceci. Donc, on obtient l'estimé de chacun des paramètres au maximum de la vraisemblance, et on nous donne aussi c'est quoi la valeur de la log vraisemblance, c'est moins, environ moins 138. J'ai remarqué que c'est une valeur qui est très faible, euh, parce que si on prend euh, l'exponentielle euh, de L, ça, de log L, ça donne une valeur d'environ bon, euh, 10 à la moins 60. Donc, c'est une valeur qui est très faible. Et en fait, la raison, c'est que la vraisemblance, c'est la prob probabilité d'avoir observé exactement euh, chacune de nos données. Mais bien sûr, pour chaque observation, il y a plusieurs valeurs possibles. Et quand on a un grand nombre d'observations, dans ce cas-là, les, les possibilités se multiplient. Donc, d'avoir observé une combinaison spécifique de chaque valeur, c'est une probabilité qui est très faible. En fait, si on a plus de données, cette probabilité diminue encore plus, euh, puisqu'il y a plus de combinaisons possibles pour les valeurs de chaque observation. Mais en fait, on ne s'intéresse pas à la valeur absolue de la vraisemblance ou de la log vraisemblance. C'est plus la valeur relative pour différentes valeurs des paramètres qui nous intéresse, puisqu'on veut trouver des paramètres qui maximisent cette fonction. Et il faut faire la comparaison pour le même jeu de données. On veut pas... La comparaison de la vraisemblance avec différentes données euh, n'a pas vraiment de sens. Ici aussi, euh, on avait un modèle avec une régression binomiale négative. En fait, dans R, il y a un package inclus avec R, MASS, qui contient une fonction euh, GLMNB qui permet directement d'estimer un modèle euh, comme cela. Donc, on aurait pu, et je vous montre l'exemple ici, euh, pour votre information, on aurait pu utiliser directement le modèle GLMNB en indiquant donc euh, les espèces en fonction du log, de la superficie, du log, de la distance à la plus proche. Et par défaut, ça utilise une fonction de lien log. Et on obtient des coefficients qui, euh, en fait, concordent exactement, euh, même chose pour le paramètre de θ, qui concordent exactement avec ce qu'on avait obtenu avec notre maximum de vraisemblance. Donc, pourquoi utiliser le maximum de vraisemblance plutôt, par exemple, qu'une fonction qui existe déjà ici? Ben, en fait, si dans un, il y a déjà une fonction spécialisée pour votre type de modèle, c'est préférable d'utiliser. En général, ces fonctions sont optimisées pour mieux fonctionner sur un certain type de modèle. Et aussi, il y a des modèles qui apparaissent non linéaires, mais qui peuvent être transformés en modèles linéaires et estimés ainsi plus facilement. Par exemple, si on suppose que le nombre d'espèces dans différents euh, écosystèmes sont proportionnels à la superficie de l'écosystème qui est A et qu'on a une loi de puissance, donc un coefficient et un exposant Z, en prenant le log des deux côtés, on obtient en fait une formule linéaire qui relie le log de S au log de A. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des modèles en écologie qui ne peuvent pas être ramenés à un format standard. Donc, dans ce cas-là, il faut écrire sa propre fonction de ressemblance. Et pour vous donner des idées d'application, euh, je vais présenter deux euh, exemples de situations euh, dans un domaine qui m'intéresse, c'est l'écologie spatiale des forêts, où on a besoin de, de fonctions de vraisemblance qui sont vraiment adaptées à un problème. Le premier exa exemple, c'est quand on veut estimer la dispersion d'une espèce à partir des graines qui sont recueillies dans des, dans des pièges. C'est-à-dire qu'on est dans une forêt, on, on essaie des pièges pour recueillir les, les graines et en fonction des distances vers les 
plantes euh, mères potentielles, on peut déterminer la courbe de dispersion. Donc, si le nombre de graines, par exemple, dans un piège I, c'est une distribution euh, binomiale négative qu'on a, a vu plus tôt, la moyenne du nombre de graines, le nombre de graines attendu en moyenne, il faut le calculer en fonction d'une courbe de dispersion. C'est-à-dire, pour chaque arbre G qui peut être un parent de cette graine, euh, la probabilité qu'une graine de cet arbre tombe dans un piège I en fonction de la distance ici qui est nommée R, ça suit une certaine courbe. Donc, il y a plus de chances de tomber à proximité et de moins en moins de chances à mesure qu'on s'éloigne. Dans ce cas-là, si on veut calculer la moyenne de notre nombre de graines attendu, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire la somme d'une contribution de tous les arbres par un potentiel SIG. Et j'ai mis une constante B qui pourrait mettre la productivité de graines pour chaque arbre multiplié par cette courbe. Donc, il nous dit, s'il y a une graine produite par cet arbre, quelle est la probabilité qu'elle tombe dans notre piège? Vous pouvez imaginer donc que c'est une fonction très complexe qui est une combinaison de plusieurs évaluations de la courbe de dispersion ici pour différentes valeurs de distance pour chaque arbre par an. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment une fonction de vraisemblance qui est personnalisée au problème pour pouvoir estimer les paramètres, en particulier les paramètres de la courbe de dispersion qui nous intéresse. Un autre exemple, c'est les indices de compétition. Donc, dans une forêt, euh, un arbre va être l'objet de compétition par ses voisins. Et on peut, par exemple, supposer que pour chaque voisin euh, J d'un arbre I, la compétition augmente lorsque son voisin a un plus grand diamètre, donc si c'est D, euh, mais qu'elle diminue si les arbres sont plus distants, donc la distance R. Donc, on a pour chaque arbre une contribution qui dépend d'un certain exposant delta du diamètre divisé par un certain exposant gamma de la distance. Et on fait la somme pour tous les arbres voisins pour savoir c'est quoi l'indice de compétition que subit l'arbre. Dans certains cas, les, on, on suppose certaines valeurs pour ces exposants, mais si on voulait les estimer à partir de nos données, dans ce cas-là, on va intégrer l'indice de compétition dans un modèle, par exemple, qui prédit la croissance des arbres. Et ce modèle pouvait être linéaire, c'est-à-dire qu'on a une fonction linéaire, mais si un des prédicteurs, si c'est un indice de composition, et qu'on a des arguments qu'on veut estimer qui sont des arguments non linéaires dans ce calcul de l'indice de composition, alors toute notre régression devient un modèle non linéaire. Et il faut vraiment estimer euh, ces paramètres avec une fonction euh, du maximum de ressemblance qu'on va coder par nous-mêmes. Finalement, je mentionnais certaines limites de l'estimation du maximum de ressemblance. Tout d'abord, d'un point de vue théorique, les propriétés de cette méthode sont avantageuses, donc par exemple que l'estimé ne va pas être biaisé. Ces propriétés sont valides seulement dans la limite où le nombre d'observations n est très grand. On ne garantit pas si n est petit. Donc, le maximum de ressemblance, le principal avantage, c'est que c'est une méthode qui est très polyvalente. Ça s'applique à tous les problèmes d'estimation de modèles paramétriques. Mais il peut exister des méthodes qui sont plus efficaces pour un problème donné, surtout si le nom en l'échantillon est de taille plus ou moins euh, faible. Par exemple, on avait vu que l'estimé de la variance dans une régression linéaire obtenue par le maximum de ressemblance est biaisé. C'est préférable d'utiliser la formule avec euh, n au dénominateur plutôt que n. Ça, c'est les limites théoriques de la méthode. D'un point de vue pratique aussi, si on a une fonction de ressemblance complexe, il peut y avoir plusieurs maximums locaux, c'est-à-dire plusieurs combinaisons de paramètres qui ont l'air bonnes par rapport aux valeurs des paramètres qui sont proches, mais ainsi, le, quand on a un algorithme qui cherche de façon itérative un maximum, il peut se retrouver un maximum local et arrêter et pas trouver le maximum global. Donc, c'est des choses à garder en tête lorsqu'on applique la méthode du, du maximum de ressemblance.